हाँ नमस्ते म डॉक्टर प्रकाश पौडेल म छाती रोग विशेषज्ञ नेपाल नेशनल हस्पिटल में कार्यरत छु आज म टेलीमेडिसिन को बारे में कई बताने चाहूँ हाँ टेलीमेडिसिन भाला टेली टाड़ा मेडिसिन चिकित्सा कुछ व्यक्ति अब टाड़ा बसर नहीं आ, उपचार करने पद्धति टेलीमेडिशिन भाई रहा टेलीमेडिशिन अलग रिसेंट डेज आएर चाह एकदम बढ़्द क्रम में कतिपय अवस्था में चाह बिरामी चिकित्सकसम सीधे आन न सवस्था में चिकित्सक ने आपने ठाव में बसर नहीं इंटरनेट को मध्यम द्वारा बिरामी हेरे भिडियो कन्फ्रेन्स करम द्वारा बिरामी का लक्षण वहाँ का कुछ सुनेर उचित परामर्श दिने उचित सलाह सुझाव दिने रचार करने प्रणाली टेलीमेडिशिन भाई रही बढ़्द क्रम में अब जस्तों हमें नेपाल नेशनल हस्पिटल ने भी अब भर्खर मत ए टेलीमेडिशिन को सुरुआत करोबल टेलीमेडिशिन सेंटर बनकर स्थापना कर टेलीमेडिशिन का संपूर्ण प्रविधि प्रयोग करें अब हमें चाह दुईतर्फी एवटा हमें काठमंडू में बसर रिमोट गाँव का क्षेत्र भैया बिरामी टेलीमेडिशिन को पद्धति द्वारा उपचार करद हमें फिर कतिपय अवस्था में हमें दोसों सेकेंड ओपिनियन लिना को लगी हमें यूनिवर्सिटी अफ कलिफोर्निया का प्राध्यापक संग सहकार में एट नेटवर्क खड़ा कर जहाँ से हम आईसियू में लगायत भैया बिरामी सेकेंड ओपिनियन को लगी वहाँसंग संपर्क करने कर हम टीम में इंटेन्सिविस्ट अस पच्चीस न्यूरोलॉजिस्ट अडियोलॉजिस्ट देखि लेकर सर्जन गाइनेकोलॉजिस्ट संपूर्ण को एटा ठूल टीम बने रो ग्लोबल टेलीमेडिशिन से अमेरिका को सैन फ्रांसिस्को स्थित इसको सेंटर रह इसको क्षेत्र दायरा चाह अफ्रिका एशिया लगायत का मूलुक में हमें कतिपय अवस्था में हमें ग्लोबल राउंड ग्रांड राउंड आपना एकदम इंट्रेस्टिंग केसर यो विभिन्न विश्व का हम जो जहाँ नेटवर्क छाँटा राउंड विशेष राउंड लिने गद जिसमें हमें कुछ इंट्रेस्टिंग केसर को बारे में डिस्कस करद कतिपय अवस्था में हमें यहाँ देखा इंट्रेस्टिंग केसर हमें प्रेजेंट कर विश्वभरी अब अरु अन्य अवस्था में अमेरिका में वहाँ भैया राम्रा केसर के बारे में हमी अध्ययन करद समग्र रूप में हेखे इसलिए एक ठाव में बसर नहीं अब कतिपय अवस्था में हमें संपूर्ण चिकित्सक सुविधा एक ठाव में नहीं उपलब्ध न होना सकता तस्त अवस्था में हमें बाहर को ओपिनियन भी लिख सको रतिपय अवस्था में आप्ना ओपिनियन अब आप चिकित्सक सलाह सुझाव भित्र का रिमोट प्लेसेस में जहाँ से कंसल्टैंट सर्विस होते ठाव में हमें आपको राय सलाह सुझाव भी दिन सको यो चीज को हमें सुरुआत कर हम प्लान को अब काठमंडू में नेपाल नेशनल हस्पिटल में टेलीमेडिशिन को हब बनाएर जहाँ से विभिन्न क्षेत्र का चिकित्सक लिया सर्टेन टाइम फिक्स करो टाइम में अब दूर दराज का क्षेत्र का बासिंदा जो मन कार्डिओलॉजी को सुविधा ल मन फर एक्जापल अब आईतवार दुई घंटा को लगी कार्डिओलॉजी सर्विस कुछ ठाव को व्यक्ति कार्डिओलॉजिस्ट जहाँ से कार्डिओलॉजिस्ट उपलब्ध हो सुविधा लिख सकूँ इसी एटा हब को प्लान कर भविष्य में हम लक्ष्य बने एटा ईआईसियू वाले डेवलप करने प्लान ईआईसियू भन्ना कस्तो आईसियू हो तर तैं एक्चुअल बिरामी होते हैं तैं हमीसंग मोनिटर स्क्रीन हो बिरामी का डेटा हो जो हम तो एक ठाव बसर अब जस्तु जहाँ से अब इंटेन्सिविस्ट अब क्रिटिकल केयर एक्सपर्टर जहाँ आईसियू में दूरदराज में क्रिटिकल केयर को सुविधा छेन तैं हमें वहाँ का कुछ सुनेर से हमें उचित उपचार को प्रविधि वहाँ डिरेक्ट कर सकता नेपाल में एक्जैक्टली टेलीमेडिशिन द्वारा 
बिरामीलाई आईसीयू का बिरामीलाई उपचार गर्ने एक्जेक्ट पद्धति त त्यसरी कानूनी रूपमा पूरै व्यवस्था भइसकेको छैन तर पनि हामीले चाहिँ त्यसमा के गर्न सक्छौ भने कम्तीमा त्यहाँ बस्नु भएका चिकित्सकहरुलाई चाहिँ हामीले आफ्नो सल्लाह त दिन सक्छौ ल यस्तो गर्दा ठीक हुन्छ अब उहाँहरुको डेटाहरु हेरेर उहाँहरुको भाइटल्स प्रेसर सुगर सबै कुराहरु एनालाइसिस गरेर त्यसपछि उहाँका रिपोर्टहरु उहाँका एक्सरे सिटी स्क्यान सबै हेरेर आफ्नो सल्लाह सुझाव त दिन सक्यो त्यो भयो भने बिरामी क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट नभए पनि कम्तीमा लाभान्वित त हुन सके यस्तो खालको प्लान चाहिँ हामीले लिएका छौ सायद यो दुई चार वर्षमा हामी सफल हुन्छ जुन ठाउँमा एक्चुअल डाक्टर हुनुहुन्न कुनै पनि प्रकारको एक्चुअल एक्सपर्ट हुनुहुन्न त्यहाँ सम्म चिकित्सक पुग्नलाई समय लाग्छ अथवा त्यहाँ अभाइलेबल भएन भने कम्तीमा त्यहाँका व्यक्तिले टेलिमेडिसिन को थ्रु बाट भए पनि कम्तीमा राय सल्लाह सुझाव त लिन सक्नुभयो कतिपय अवस्थामा उचित सल्लाह बिना नै बिरामीहरु चाहिँ मर्गामा परिराख्नु भएको हुन्छ भनेको त्यस्ता व्यक्तिहरु चाहिँ लाभान्वित हुन सक्नुभयो धन्यवाद